Hi, hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Uh, mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años enseñando los hispano, 20 años de experiencia, perdón, enseñando los hispanohablantes inglés. Um, déjame revisar mi sonido. Ya está funcionando. Vamos a ver, antes que empezamos la clase, la tema de hoy es este, um, infin gerundios y infinitivos. Um, antes que empezamos la clase, vamos a ver quién tenemos en el chat. Ahora recuerden, si quieren usar el chat en esas clases, um, tienen que estar unidos al canal. Um, ahorita creo que solo tenemos una persona, solo he visto una persona de reto constitucional. Es el único que he visto que está aquí, que está unido en el canal. So, hi, uh, de reto, um, from Brazil. Do we have anybody else? Alguien más que está unido al canal. Yeah, in Brazil they are, tw it's 2028. Yeah, Brazil here it's, um, yeah, you're like um, four hours ahead, four hours ahead, cuatro horas adelantados. Si intento poner las clases para los que están en España y um, en uh, Brasil y Argentina, pero creo que no sé si ese es el mejor para los que están en México. Tal vez tengo que um, hacer otra clase en vivo. Ok, vamos a empezar con la clase. Um, el tema de hoy es el gerundio o este infinitivo. Déjame poner este video aquí. Uh, no quiero cubrir el texto como he hecho en las clases anteriores. Um, so, el gerundio y el infinitivo. ¿Qué son primero? En inglés el gerundio es el verbo con ing. Por ejemplo, aquí tenemos talking. Uh, este es un ejemplo del Corundio. Let's put that there. Talking. Es el verbo, es la forma del verbo con uh, ing. Este es el corundio. O en inglés, the gerund. Y el infinitivo en inglés es, um, o the infinitive, para dar su nombre, el nombre en inglés, es el, la palabra to, la preposición to, más el, la, el verbo en su forma base. Uh, depende en qué libro de gramática leyes, um, para mí es así, um, y el verbo en su forma base es talk. Pero hay otros que dicen que este es el, otros gramáticos, libros de gramática que dicen que este es el infinitivo. Y dicen que uh, este es el, es el, es el to infinitive. Solo digo eso para que no confunden porque diferentes libros dicen diferentes cosas. Pero para mí y en este curso y en esta clase estamos hablando del gerundio que es el verbo con ing y estamos hablando del infinitivo que es la palabra to más la forma de base del verbo. Por ejemplo, otro ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Uh, what's the other example I've got here? Um, worry. Worrying and to worry is the infinitive, infinitivo. So worry is preocupa, preocupa. Worry is preocupa. Um, 
it's very hot and that's not working. So, vamos a empezar. Cuando un verbo sigue a otro verbo, siempre necesitamos usar el infinitivo o el gerundio. Normalmente usamos el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio después de otros. También hay verbos con los que podemos usar el gerundio o el infinitivo. Aquí tengo ejemplos. Aquí tenemos dos verbos. I decided to go home as soon as possible. So, el verbo principal aquí es decided. Aquí tengo el mismo texto en español. Let me move that up there. Let me just check the chat. Do we have anybody in the chat? Do I have any other students in the chat? Only the rieto. So, I decided to go home as soon as possible. Decidí irme a la casa lo antes posible. Aquí, como en el español, también tienen dos verbos. El verbo principal es decidí, decided, que es el verbo decide en el pasado. Pero después estamos siguiendo eso con otro verbo. Y el otro verbo está en el infinitive. Eso es, el verbo aquí es go o ir, y en inglés tenemos que decir to go, to go, uh, que es el infinitivo. Um, el, la otra opción es, bueno, well, primero tengo aquí otro, otro ejemplo. We all wanted to have more English classes. Um, aquí también tengo... En, eh, aquí también tengo en el, en el español voy a mover eso ahí vamos a quitar esos so we also got Israel hi Israel how are you so today Israel we are looking at um, in the gerunds and infinitives so aquí es otro ejemplo aquí tenemos otro ejemplo en esta ocasión, el verbo, es, el verbo principal es want. Otra vez está en el pasado, wanted. Y está seguido por otro verbo, have. El verbo have que tenemos que poner en el infinitivo. So, vamos a, a hacer eso. So, aquí tenemos el verbo principal, wanted, y después tenemos el infinitivo. Y abajo tengo dos ejemplos de usando este, el gerundio. Uh, aquí en esos dos ejemplos, let's move that out of the way, make sure you can still see the text. En esos dos ejemplos estamos usando el infinitivo. Pero en esos dos ejemplos estamos usando el gerundio. So, aquí tenemos... Let's move that up there. Uh, and let's move that up there. El español que corresponde a esas dos frases. Y ya vamos a quitar esos. So, in this one, he avoided talking to her. En esta ocasión... El verbo principal es avoid, que es evitar en Spanish. Y este, en esta ocasión está seguido por el gerundio, no por el infinitivo. Y el mismo con el último ejemplo que tengo aquí. Um, she quit worrying about the problem. Ella dejó de preocuparse por el problema. Uh, otra vez el verbo principal es quit, es como en este uh, caso es como dejar, y está seguido por el gerundio, no por el infinitivo. So, cuando tenemos que usar dos verbos juntos en inglés, 
tenemos que usar el infinitivo o el gerundio. Pero ¿cómo vamos a saber cuál tenemos que usar? Bueno, la, la, el, el problema es realmente que no hay una regla. Eh, tienen que, lo que decidía que va, en la mayoría de los casos, qué forma vamos a seguir la primera, el primer verbo, es el primer verbo. Es decir, que son, son como formas que tienen que aprender. Tienen que aprender que el, con el verbo decide, es un verbo que en la mayoría de los casos está seguido por el infinitivo. Igual con el verbo want. Want está seguido por el infinitivo. Pero el verbo avoid está seguido por el gerundio y es igual con quit. Son uh, formas que tenemos que realmente aprender Uh, uno por uno. Tenemos que aprender cuál tiene que usar con cada verbo. Entonces, en las próximas páginas tengo dos listas. Hay, hay, dos, hay verbos que tienen que estar seguidos por el infinitivo y otra lista de verbos que tienen que estar seguidos por el rundio. Hay algunos verbos que podemos usar el rundio o el infinitivo Um, sin un cambio de significa o con un pequeño cambio de significa y hay otro grupo que um, tiene que pueden seguir se puede seguir con el infinitivo el gerundio pero se cambia la significa y también hay algunas pequeñas reglas que podemos ver que están relacionadas con este tema que podemos ver um, en el fin vamos a empezar con una lista un muy largo um, de los verbos que terminan. Wait a minute, I've only got these lists. ¿Cuáles son esos? Uh, aquí tengo uh, verbos que están seguidos por el infinitivo. Y he intentado aquí hacer la traducción en español, pero a veces no sé si está. Um, bueno, vamos a poner este el lado, el primero para así mal. The, the first verb, so, creo que voy a leer esos. Um, recuerden que los que están eh, unidos al canal después no solo tienen el derecho a participar en el chat donde me pueden preguntar, pero también um, después la clase pueden descargar el PDF. Now, la primera cosa que voy a hacer es hacer esos más grandes para que puedan verlos si están en celulares. So, tengo, a lot of, tengo muchos ejemplos aquí. Vamos a poner el español y el inglés al lado. A ver, es un poco difícil porque son muy um, grandes. Uh, the first example is afford. I can't afford to go. So aquí ves que tenemos la palabra afford um, seguido por el infinitivo. I can't afford to go on vacation this summer. Can you afford to buy that sweater? So afford is uh, in English in English, tener suficiente dinero. Si tú dices, I can't afford to go on vacation, significa no tengo suficiente dinero para ir en vacaciones. Aquí he puesto no puedo permitirme. Yo creo que está mal la traducción. Okay. Aquí. The second verb, agree, agree. Otro, solo los verbos aquí en esta lista están seguidos por el infinitivo. The next one is, I agree to help him with the problem. Otro asunto aquí es que agree en inglés es un verbo y generalmente en español se dice estoy de acuerdo. Uh, estoy de acuerdo es el verbo es ser o estar, perdón, con un adjetivo. Uh, entonces, 
Este es un error muy com común para los um, hispanohablantes porque muchos, en muchas ocasiones escucho a uh, personas que dicen este. Ah, no tengo que mover este. Let's move this down a bit. Es muy común en español escucho personas decir I am agree porque quieren decir estoy de acuerdo. Este es otro tema, pero está relacionado porque estamos tratando del verbo agree. Uh, este está mal porque en inglés agree es un verbo. Entonces simplemente tenemos que decir I agree, estoy de acuerdo, o I don't agree es el negativo en el presente simple. So agree también es un verbo seguido por el infinitivo. I agree to help him with the problem. Appear. He appears to think I'm crazy. Appear is parasi que piensa que estoy loco. Let's try and get these lined up. The next verb. Arrange. Organizar. I arranged to spend the week in New York. Arrange to spend. Arrange to spend. Arrange seguido por el infinitivo. She asked to do the job. No voy a leer todo eso. Solo voy a leer los más rápidos para que puedes ver qué verbos están seguidos por el um, infinitivo. Y si quieren revisar aquí... Uh, la traducción del español. Eso no lo voy a leer. Voy a leer eso es un poco más rápido. She asked to do the job. Asked to do. Shelley begged to be released. Begged to be. Do you care to spend some time with me? Care to spend. We, consen we consented to adopt the measure. Let me move this up because, uh, yeah, you can't see it. And let's carry on with these ones. Uh, those kids won't dare to break. I'm going to decide to a point. Decide to a point. All of these verbs, todos esos verbos seguidos por el infinitivo. The protesters demanded to see. I think Jane deserves to get the promotion. Tom expects to finish the job. Susan never fails to mention. So deserves, finish, fails, followed by the infinitive. Let's move that up again. Um, so here I've got a note, but I'll talk about that. Aquí hay una nota, pero voy a hablar de eso en otra pantalla. I think Peter forgot to lock the door. Forgot to lock. I hesitate to mention this. Hesitate to mention. Um, I hope to see you soon. Hope to see. Hope. Seguido por el infinitivo. Have you ever learned to speak? Learn. Ted managed to get his work done. Managed to get. Managed. Esos son los verbos que tenemos que seguir con el infinitivo. Tim certainly meant to finish. My daughter needs to finish. Sorry, I forgot. You can't see them. Um, Jason... Jason offered to give Tim a hand. Our class plans to put, plan, or offer. Teachers are preparing to give. Preparing to give. Este es la parte importante, los dos verbos. No importa el tiempo. El verbo es prepare. Aquí está en el presente continua, seguido por el infinitivo. I think he is pretending to be. I promise to marry you. Um, let's get this back. The students refuse to quiet down. Um, I regret to tell you. Regret to tell. Did you remember to lock? 
it seems to be the boy struggled to understand do you swear to tell the truth Chris threatened to call the police got to move it up again sorry um, I'd like to volunteer I'm waiting to hear from Tom Jack wants to help I wish to see you soon so todos son verbos que tenemos que seguir con el infinitivo y aquí tengo los mismos verbos y tal vez algunos más escritos y los voy a leer de nuevo um, aquí tengo el español let's try and put those close together so choose is escoger decide decidir no voy a leer el español todos esos verbos los verbos comunes seguidos por el infinitivo vimos los ejemplos en la página anterior uh, choose decide primero tenemos este no es una regla pero si te puede ayudar verbos de pensar o sentir think or feel choose decide expect forget hate hope intend learn like love vamos a ver en otra pantalla que hate like uh, love and prefer podemos usar también con orundio pero si sí, todos esos verbos se puede seguir con el infinitivo también remember would like would love uh, next we have um, verbos um, de decir de, de hablar por ejemplo agree promise refuse uh, otros verbos comunes que usamos con el infinitivo arrange attempt fail help manage tend try and want recuerda que aquí es uh, el español son verbos que tienen que aprender también no solo que seguimos esos verbos con el infinitivo pero son verbos muy comunes en inglés son verbos que tienen que saber uh, a nivel intermedio deberían saber todos esos verbos um, aquí no podemos ver eso tengo que mover este um, algunos verbos son seguidos por un sustantivo y el infinitivo esa es otra forma Uh, por ejemplo she asked him to send her a text message aquí tenemos el verbo principal asked seguido por un sustantivo him que en este caso es un pronombre y después el infinitivo here's an otro ejemplo he wanted all his friends to come so en esta ocasión tenemos el sustantivo all his friends todos sus amigos um, vamos a seguir con otros creo que estoy repitiendo algunos let's move this back the Spanish back here so we can see it again tiene que ir ahí para estar so we got advice asesorar ask pedir encourage invite order persuade remind tell Uh, here's a, una nota importante um, el verbo advertir o warn eso debería decir warn perdón que es advertir en español se usa normalmente con not the police warned everyone not to drive fast so si queremos formar negativo agregamos la palabra not antes el infinitivo Uh, otros verbos de, de querer o gustar que usamos con el infinitivo. Tenemos um, expect, intend, would, prefer, want, and would like. Um, aquí actually uh, realmente no debería tener would porque eso es un modal verb. Perdón, eso es un error 
I'm going to take that out. Better not come from there. Um, not every Atene would I. E finally, tenemos otros verbos uh, allow, enable, force, and get, and teach. So, this is a list of más o menos comprehensivo de los verbos que tienen que aprender en nivel intermedio, que es el nivel B1, los verbos que están seguidos por el infinitivo. Vamos a ver ahorita verbos seguidos por el gerundio. Aquí otra vez tengo muchos, es muy pequeño el texto, tengo que primero alinear el español con el inglés. Vamos a mover este abajo. This is el español. Y después vamos a hacerlo más grande para que los que están en celulares puedan verlo. Si los que están en el chat tenemos Israel, uh, no sé si tienen algunas dudas o preguntas. Debería estar más personas en el chat. No hay nadie más. Porque ya hay bastantes personas uh, unidos al canal, pero casi nunca vienen a las clases. Tal vez tengo que cambiar el horario. So, aquí tenemos los verbos principales uh, seguidos por el gerundio. So, voy a leer esos. Um, no voy a leer el español, solo el inglés. Y voy a concentrar en el verbo. Aquí tengo, por los que quieren ver el español, uh, están alinea alineados aquí. Y recuerden, los que están unidos, después pueden descargar el PD, un archivo PDF con todos esos verbos y todas las pantallas de esta clase. So, vamos a leer, admit, he admitted cheating, admitted cheating, seguido por horrendio. The doctor generally advised drinking. Um, Ireland doesn't allow smoking. I anticipated arriving. I appreciated her helping. Aquí en este ejemplo tenemos uh, el objeto, la persona entre el verbo y el gerundio. He avoided talking to her. I began learning Chinese. Began learning. He can't bear having so much responsibility. Can't bear uh, is no puede soportar. He can't bear talking so loud. We got, uh, sorry, he can't help talking so loudly. I can't see paying. He can't stand her smoking. Otra vez aquí tenemos el objeto entre el verbo principal y el gerundio. The government ceased providing. He completed renovating. So todos esos verbos aquí, admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, begin, can't bear, can't help, can't see, can't stand, cease, complete, consider, continue, uh, seguidos por el gerundio. Cuando tienen dos verbos, tienen que seguir esos por el gerundio. He continued talking. The lawyer defended her making such statements. Again, aquí tenemos uh, objeto antes. He delayed doing his taxes. He denied committing the crime. She despises waking up early. Aquí está el español. We discussed working. She dislikes working. Oh, tengo que moverlo, perdón. Siempre olvida eso. Um, I don't mind helping. Just seeing if I've got these uh, creo que están ah yeah, enjoy is aquí tengo que alinear el español con el este so uh, Israel or Dirieto, do you have any questions? Encourage he encourages eating enjoy, we enjoy hiking finish 
he finished doing forget i forgot giving hate i hate cleaning hate is uno che si può usare con las dos imagine he imagines working involve the job involves keep she kept interrupting me like she likes listening love i love swimming mention he mentioned going do you mind waiting she misses living the aquarium needs cleaning need let's move it up again uh, neglect sometimes she neglects doing her homework permit california does not permit smoking permit smoking postpone he postponed returning practice she practiced singing prefer he prefers sitting propose i proposed having quit she quit worrying recall um tom recalled using Reco recollect recollected living recommend recommend taking regret regret saying remember remember telling her report um, report her stealing otra vez aquí tenemos el, um, el objeto antes el gerundio require the certificate requires completing resent Nick resented Debbie's being there again el objeto el, el um, persona antes el horundio resist he resisted asking risk he risked being caught start he started studying stop she stopped working they suggested staying suggest I tolerated her talking uh, Sam tried opening and understand I understand his quitting so este es una lista más o menos comprehensivo de todos los verbos que están seguidos por el corundio so aquí en la página anterior vimos la lista de verbos seguidos por el corundio con ejemplos aquí fueron los ejemplos uh, y este es la lista de verbos seguidos por el corundio como digo generalmente no hay una regla de eso este tema tiene que aprender los verbos uno por uno pero si hay algunas reglas vamos a seguir um, I think we'll leave that one vamos a hacer este primero I think vamos a hacer este primero ok uh, aquí tenemos algo, mencioné antes que hay algunos verbos um, que se puede seguir con um, el gerundio o el infinitivo por ejemplo, podemos decir, el verbo start es un ejemplo. Podemos decir, it started to rain or it started raining. Y otros verbos es lo mismo, más o menos el mismo. Tengo una nota aquí. Um, begin, can't bear, can't stand, um, continue, proposal, start. Son verbos que I began to learn English, I began learning English. I can't bear, que si recuerden de la pantalla anterior significa uh, no puedo soportar. Uh, I can't bear learning English, I can't bear to learn English. I can't stand, que es también no puedo soportar, son sinónimos esos dos. I can't stand learning English. I can't stand to learn English. Uh, um, continue, continue learning English, continue to learn English, propose, I propose learning English, I propose to learn English, and start, uh, we saw here. So esos verbos son verbos que puedes um, seguir con 
las dos formas, pero generalmente es mejor seguirlos con el horundio, creo. El horundio suena mejor. Uh, hay esos verbos que los verbos love, hate, like, prefer, generalmente son seguidos por un horundio cuando el significado es general y por el infinitivo cuando se refiere a un momento o una situación particular. Uh, por ejemplo, es más común, por ejemplo, decir I like speaking English every day or I love speaking English every day or I hate speaking English every day or I prefer speaking English every day. Pero si estamos hablando de una um, situación particular uh, es un poco mejor a decir I like to speak to my American friend. I love to speak to my American friend. I hate to speak to my American friend. I prefer to speak to my American friend. Es una pequeña diferencia. Uh, no es una diferencia tan importante. Nadie te va a decir uh, si usas um, el, um, el horundio aquí y dice I like speaking to American friend realmente nadie te va a decir ay tu inglés está mal porque ahí deberías usar el speaking y no el infinitivo um, la única persona que te va a decir eso tal vez es un profesor de inglés no una persona normal en la calle uh, generalmente cuando se puede usar las dos es mejor usar el horundio Vamos a ver qué más tenemos. Esos son verbos que podemos seguir con las dos y la, la diferencia en, en significa es muy poco. Pero aquí tengo una lista de verbos que cambian el significado según si están seguidos por el infinitivo o seguidos por el horundio. So vamos a ver esos verbos. Uh, muchos verbos hoy, de verdad. Um, so, verbos seguidos de un jorundio infinitivo con un cambio de significado. Um, aquí tengo el español, pero no sé si he traducido bien. Eh, tal vez un poco complicado uh, las traducciones aquí. Vamos a alinear eso ahí para que... La, el primero... El primer verbo que um, cambia su significado si está seguido por el gerundio o el infinitivo es el verbo forget, que en español es olvidar. I forgot to meet him, I forgot meeting him. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si you do this is I forgot to meet him. Es forgot seguido por el gerundio. It means, I didn't meet him because I forgot to do, do it. En español tengo aquí, no lo encontré porque me olvidé de hacerlo. Pero si yo digo, I forgot meeting him, is que I don't have the memory of meeting him before. So, no olvidé encontrarme. I don't know if this is correct here. Uh, encontrarme con él. No tengo el recuerdo de haberlo conocido antes. So, el primer verbo que cambia, se puede seguir con el gerundio o el infinitivo, pero cambia el significado. Depende de qué quieres decir. Este es muy importante. Uh, y recuerden que los que están unidos pueden descargar el PDF de esta clase después. El segundo uh, que tenemos es go on. Go on es un uh, verbo, phrasal verb, un verbo de dos partes. He went on to learn English. So he ended one period of time before this. And he went on learning English and French. He continued learning the two languages. So si tú sigues, um, he went on to learn English. Uh, went on or go on, this is in el pasado, seguido por el infinitivo, significa que se paró una cosa y después se fue a otra cosa. Uh, he, he was in high school and he went on to study economics at university, significa que se salió de la prepa y se fue a la universidad. 
but he went on studying economics, significa que se siguió estudiando economía. Um, the next one we have que cambia su significa is quit. Que uh, es tiene diferentes significas en, en, en español, inglés. Aquí es renuncio o renuncia. She quit to work here. Uh, she quit working here. This one, she quit another job in order to work here. This is like stop. O sea, estaba en un trabajo, se so si renunció de ese trabajo para trabajar aquí. She quit to work here. But she quit working here is que se renuncia de aquí. Aquí tengo, uh, renuncio a su trabajo aquí. Ya no trabaja aquí. Regret, que es lamento, lamentar en Spanish. Uh, bueno, es, no es un verbo. Um, I regret promising to help you. I'm sorry I made that promise. I regret to tell you that we can't hire you. I'm telling you now and I'm sorry. Uh, another one, remember. Aquí tengo también en el español. Uh, lo estoy diciendo ahora y lo siento. And I regret promising is lo man, lamento haber hecho la promesa. What other one we got? Uh, remember. She remembered to visit her grandmother. She remembered visiting her grandmother. Este es como forget. She remembered to visit is... She didn't forget to visit. And she remembered visiting is she had memories of this time. Uh, she remembered to visit. Ella no se olvidó a visitar. She remembered visiting. Ella tenía recuerdos de este tiempo. Stop. Stop is like quit. I stopped to call you. Interrumpí otra acción para llamarte. I stopped calling you de hey de llamate. Try. Déjame mover eso arriba otra vez. Try. I tried to open the window. Try to open. Intenté esta acción, pero no tuve éxito. I tried opening. Este fue una opción que probé. Tal vez la habitación estaba caliente. So I tried to open the window is, is intenté pero no tuve éxito. I tried opening the window is que intenté tuve éxito pero la el razón es para enfriar la habitación. So esos verbos muy importantes porque son verbos que podemos seguir por el infinitivo o el jurundio pero cambia su significado. Los verbos son forget, go on, quit, regret, remember, um, what else, interrupt, stop, and try. Vamos a seguir con finalmente algunas reglas adicionales relacionadas con este tema. Um, reglas adicionales. Ok, tengo todo aquí. I think we can move that one out, actually. Let's move that down there. Let's move this up here. So, so, so um, reglas adicionales. Utilizar el rundio después... Uh, preposiciones y verbos compuestos. Verbos compuestos son verbos de dos partes que terminan con que, que es un verbo con una preposición. So, después de una preposición vamos a usar el gerundio. Por ejemplo, I'm very good at. Aquí at es una preposición. So, tenemos que seguir con el gerundio. He's given up. He up es un verbo, ah, perdón, es un preposición, pero este verbo es un verbo de dos partes, un verbo compuesto que en inglés se llama phrasal verb, que significa 
um, dejar en este caso, dejar de fumar. So, cuando tenemos una preposición como at, o up, o on, o in, o with, tenemos que seguir con el gerundio. Uh, otro uso del gerundio es como el sujeto. Puede ser el sujeto, puede ser el objeto también. Uh, for, por ejemplo, en esta frase, running is good for you, swimming is fun. Corriendo es bueno para ti. Uh, Nada es bueno para ti. Um, en, e, e, aquí en este, el running no es un verbo, es un sustantivo para describir la acción de running, y igual con el swimming, es un sustantivo. Es posible también es decir, to run is good for you, o to swim is good for you, pero es muchísimo más común uh, en esas ocasiones usar el horundio. Otros usos del infinitivo. Um, después de adjetivos, my car is easy to drive. My car is easy to drive. Fácil a manejar. Es, este es un adjetivo. So, seguimos con el infinitivo. Y también para expresar un... Uh, había puesto este en español. Para expresar una razón o un propósito, una meta. He's studying hard to pass his exam. O sea, la razón que está estudiando es pasar el examen. Una cosa más antes que terminamos este tema. Recuerda, después de los verbos modales, verbos modales que hemos visto en algunas clases antes, como can, will, should, would, will, may, might. Um, hay otros, pero no, me, no los recuerdo en este momento. Uh, siempre se usa la forma base del verbo. Nunca vas a meter la palabra to aquí. No. En ningún verbo auxiliar, ningún verbo, uh, ningún verbo modal. Ok. Creo que es todo. No sé si los en el chat tienen algunas preguntas. Ahorita tengo algunos ejercicios para ustedes dos que están ahí. Si siguen ahí, no en dormidos. Ok, en esta clase estaba hablando mucho yo. Put the verb in the correct form. Have we still got anybody in the chat? Perieto and Israel, are you still there? Is anybody else in the chat? Who do we have in the chat? Do we have anybody in the chat? So, yeah, we've still got those of them. So, can you answer these questions? Sorry, I need to move this down a bit. I don't want to go. What? Que tenemos que seguir el verbo want. Do you remember? Con el horundio or con el finitivo. ¿Cuál es la respuesta? I don't want going or I don't want to go. ¿Quién me puede decir? I don't want going or I don't want to go. ¿Cuál es correcto? Los que están en el chat. Y si quieren juntar el chat, tienen que unirse al canal. I don't want going, unfortunately not. No, porque la palabra want, el verbo want, está seguido por este infinitivo. I don't want to go. I'm sorry. She avoided tell. She avoided to tell or telling him. 
Oh, we've also got Javier. Hi, Javier. So now we've got three people in the chat. She avoided going or she avoided to go? Sorry, it's not go, I made a mistake, tell. She avoided to tell or she avoided telling, sorry. The verb, el verbo aquí is tell. She avoided to tell or she avoided telling. Who's got the answer? Javier. Israel. To telling. Telling. Uh, no se puede, Israel, no se puede usar el tú con el gerundio. Las posibilidades son she avoided to tell or she avoided telling. No, to tell no es una opción. No. Y la respuesta correcta, tenemos de Javier y tenemos de Rieto. Uh, she avoided telling him. Todos esos verbos vimos en la lista anterior. I would like. I would like to come or I would like coming. Who's got the answer? Yeah, the answer, the Rieto has the answer and Israel has the answer. Would like is followed by el infinitivo. Would like is followed by infinitivo. Me gustaría venir. Me gustaría venir. I would like. He enjoys to have or he enjoys having. He enjoys to have or he enjoys having. He enjoys to have a bath. No, I'm afraid not, Javier. La respuesta es temo que no. La respuesta es having. Enjoy. Generalmente mejor seguido por el gerundio. He enjoys having. She kept talking or she kept to talk during the film. To talk or talking. To talk or talking. To talk or talking. Who's got the correct answer? She enjoyed, no, she kept, uh, kept is, uh, in este caso, kept is, uh, pasado de keep is como siguió hablando. Um, he is talking, she kept talking. She kept talking, está seguido por el horundio. So eso es realmente, uh, después los que están en el chat, tienen que descargar los PDFs y... Um, aprender esos verbos. I am learning to speak or I'm learning speaking. ¿Cuál es correcto? I'm learning to speak or I'm learning speaking English. I'm learning to speak English or I'm learning speaking English. 
And Israel has a correct answer. Very good. To speak. Learn to speak. I'm learning to speak English. Number seven. Do you mind? Es como te molesta. Give me a hand. Give me a hand is an expression in English. Uh, ayuda me. Give me a hand. Dame un mano. Ayuda me. So, is do you mind giving me a hand or do you mind to give me a hand? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? Who's got the answer? Javier. Dirieto. Israel and Javier says to give but unfortunately that is not the correct answer. Do you mind esta seguido por el gerundio? Do you mind giving me a hand? Um, vamos a terminar hasta el 10 creo y los demás voy a dejar como tarea los que están uh, unidos pueden descargar esas preguntas she helped me carry my suitcases she helped me to carry or she helped me carrying Yeah, Israel has the previous answer correct. She helped me to carry or she helped me carrying. Very good. Who said that? Javier. Yeah, very good, Javier. She helped me to carry my suitcases. Me ayudó a cargar mis maletas. Number nine. Almost finished. Solo vamos a hacer diez. I finished to cook or I finished cooking. I finished to cook or I finished cooking. Which is the correct? I finished cooking. Very good, Javier. Yeah. Finish is followed by El Horundio. I finished cooking. He decided studying biolo biology or he decided to study biology? This is the last question. To study, very good, yeah. Y con eso hemos terminado. Uh, muchas gracias a todos que han visto este video. Este o han asistido en esta clase. Um, especialmente los Israel, um, Javier y Dirieto que están unidos a mi canal. Muchas gracias por unirse a mi canal. Um, recuerda que ustedes en la tab de comunidad en YouTube, um, ustedes tres y los otros que están unidos pueden descargar mañana o en las próximas 24 horas. Voy a pone ahí uh, un enlace donde pueden descargar el PDF de este tema. Muy importante, no solamente uh, aprender cuál forma se puede usar con esos verbos, pero también aprender esos verbos porque son los verbos principales en inglés. Y si aprenden este, esos verbos van a tener un vocabulario bastante bien. Son uh, verbos que necesitan saber en nivel intermedio. So, 
um, intermedios en nivel B1 y eso realmente es el nivel que sinceramente tienen que llegar para comunicar más o menos bien en inglés. No perfecto, pero más o menos que tú puedes entender que dicen los, uh, la gente y tú puedes explicar y expresarte también. Ok, muchas gracias a todos. Um, nos vemos, creo, la próxima semana con otra clase en vivo. Thank you and goodbye.